más que aspirar a la victoria, primero hay que aspirar a pelear. Eh, tengo una pregunta para vosotros, amigos míos. Posibilidades. No digas de el Victoria número porque española. yo creo que lo hemos gafado. De, de lo Victoria hemos gafado Española. Ahora. De Victoria oh, bienvenido española. Al, al club, sí señor, está gafadísimo. Dí que sí, dí que sí, por ti, está gafado. No lo no, hay que decirlo, gafe, es eh, gafe. No Venga, pasa nada, hasta gafe. Lo, yo lo creo que hay que luchar, hay que tener opciones de luchar y luego ya veremos, pero lo más venga, importante... Venga, venga, no me líes, Mónaco, que si hay posibilidades de, de Victoria Española. Hay posi tú, tú eres yo un tío que, que estás hay... en Singapur, estás olisqueando los equipos, los pilotos. Estás viendo Buena sudor. cómo, cómo el, el respira libre, el circuito. El nuevo Liberty de Williams mola que flipas. Es espectacular. Y luego el, el Liberty también de, de, de McLaren, negro, también está muy guay, tío. O sea, yo creo que vamos a ver espectáculo, show y luego dicen que McLaren lleva cosas nuevas, es que no se veía bien, ¿no? Porque eh, tampoco podíamos acercarnos eh, hay mucho en el pit, se veía el libre y negro. ¿Llegas a leer eso por ti? Que te preguntaba que una cosa moje, y está ¿no? haciendo por las ramas. Que si se, viene se puede española. venir Victoria Española. Yo me mojo, yo me mojo que me mojé en Sandor en las redes sociales. Dispara. Y acerté. Yo me mojo por un podio eh, español. Que un piloto español a ver en el podio, eh, ahí sí me mojo. Que Fernando gane esta carrera en circunstancias excepcionales. A Verstappen o sea, le viene mal este circuito. Lo he dicho al inicio antes de que se unierais. Estadísticamente, los últimos seis años Verstappen no ha hecho nada prácticamente en esta pista. No le va bien. Razón para que salga más motivado y, y sí. saque más ventaja. Eh, todo sí. se ha dicho. Pero, pero a ver, sí. Eh, hay opciones de, de podio para Fernando Alonso, en mi opinión sí, porque el Aston en los circuitos a, en contra está para en sus manos para nueve en parrilla y en los circuitos a favor para, quim, para quinto pero sí. eh, hoy por hoy es el cuarto coche en el Mundial de Constructores por eso a mí me ha llamado la atención que Mascolo diga, queremos el segundo puesto en el Mundial o es verdad que sabe que hay una cantidad de décimas que nosotros desconocemos en el coche que traen, van a ir trayendo de fábrica o realmente sea demasiado sí. optimista, también viendo el, el, el rendimiento de Stroll yo creo que puede haber podios, sí y la victoria, insisto, que, que no hay que generar a la gente falsas expectativas. Eh, no, por eso os pregunto, porque, eh... a ver, vosotros sois la creme de la creme del periodismo del motor en España. Esa es la realidad. Y por eso os pregunto con total honestidad, porque yo tengo muchas opiniones, algo de información, pero vosotros tenéis, aparte de opinión, muchísima información. Y por eso os pregunto con honestidad, porque la gente también quiere saberlo. La gente es una cosa que pregunta, oye, va a llegar, ¿qué opináis? ¿Cómo está el tema? Por eso vuestra opinión es muy importante. Bueno. Hay, hay, hay en la, en la Fórmula 1, digamos que hay dos, dos campos, la pista y como en la política, el relato. Y a veces el relato te hace ver la realidad de manera diferente, incluso cambiando de opinión, como dicen algunos. ¿no? Entonces, eh, el relato de Aston Martin, de que va a ser segundo del campeonato después de el botijo que tenía Fernando en Monza... Eh, solamente puede justificarse en que piensen que los circuitos que vienen de ahora en adelante les pueden favorecer. Pero una cosa es que le favorezca al coche y otra cosa es que en el contexto de los rivales, Aston Martin esté donde estaba al comienzo de temporada. Entonces lo que decía, los equipos tienen su relato, te sueltan estas cosas, te tiran, se tiran el rollo, te venden la película de que Lance Stroll está al nivel de Fernando Alonso y la diferencia son los puntos. Ese tipo de cosas eh, pues tienes que ponerla en cuarentena. Y ahora mismo lo hemos hablado Aston Martin, lo hemos hablado aquí, esto es como la bolsa. ¿La tendencia cuál es? Pa, 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 pa. Un poco, un poquito hacia arriba, pero yo hacia abajo. ¿Que son circuitos urbanos los que vienen y que pueden ayudar al equipo? Pues a lo mejor, al coche. Pero segundo en el campeonato con Lance Stroll, ¿quién se lo cree? Con no, el coche... Yo... No, no, no va a ser segundo costo. Dejémonos de, de historia, ¿no? No puede ser. Claro, eh... Pero te lo dicen. Te yo lo te digo dicen. que lo más importante, ya. más que aspirar a la victoria, primero hay que aspirar a pelear. Claro. Y luego es un circuito en el cual, si la parrilla está junto, como insisto, por safety caps o, o, o por lo que sea, porque no hay tanto ritmo en Red Bull, pues habrá opciones. Pero si no, sobre el papel, la respuesta es no, porque Red Bull es favorito. Pero el año pasado, insisto, le quitó la pole Ferrari y le peleó la victoria. Y no ganó Verstappen, mm. no Checo Pérez. Yo creo que claro. hay que empezar por pelear, hay que ver los libres, hay que ver cuál es el rendimiento, cuál es el desgaste de goma y si cualquiera de los dos, o Aston Martin o Ferrari, le quita la pole, habrá todavía más opciones de pelear. Y si la parrilla está junta, habrá todavía más opciones de la victoria. Para Pero mí... Si tú... mm. 
sobre perdón, el papel venga, antes de que empiecen los, los libres. ¿Es, Ferrar, ¿Es Aston Martin favorito? No. no. ¿Es Ferrari favorito? No. Tampoco. ¿Hay opciones de victoria? Sí, pero se tienen que dar las circunstancias. No sé si Hay opciones de victoria. La señal. Eh, las opciones de victoria. Opciones, <risa> opciones de victoria de Red Bull. A, ver, <risa> ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres? No, ah, no, no. Me refiero sí, que, que, a ver, esto el refrán en español es claro, que con buena o bien se tal, pues eso, pues eso, uno, uno van, <risa> unos van así y otros van, van más pequeñitos. Pero bueno, es lo que hay. Eh, es que ahora ya no se pueden decir los refranes no, tampoco, ya que da igual. Sí que, sí Pero... que es cierto, es, es cierto sí. chicos, eh, mi opinión, eh, a ver qué opináis y vamos un poco eh, cerrando el tema, si os parece. Pero eh, estamos en, ante quizás el circuito más impredecible del año junto totalmente. con Monte Carlo. Totalmente, punto uno. totalmente. Tenemos un clima juguetón, estamos en el Ecuador, con este, en estas fechas la probabilidad de lluvia siempre está ahí, punto 2. Sí. Punto 3 sí. es un circuito especialmente de piloto, porque es muy exigente por todos los motivos, por urbano, por de noche, por muchas curvas, porque es un poquito nuevo también esa zona que se mm. cargan de la 16 a la 19 y se hace un, un final de la recta de atrás complejo. Y luego estamos en una tendencia... La, la estadística dice que Max Verstappen hasta ahora no se ha encontrado cómodo en esta pista por H o por B, etc. ¿no? Por tanto, yo sí que creo que mmm, yo no me perdería la carrera porque realmente considero que la probabilidad es que gane Verstappen, la más alta, no sé si tiene el 60%, luego el, el 15 o el 20 lo tendrá Checo y que otro 80%, o sea, otro 20% por ahí que a lo mejor lo gana, lo gana otro. no Pero yo creo que... Hay que estar atento, la verdad, porque me da a mí que, no sé, que pueden pasar cositas. Es una carrera, creo que interesante, ¿no? Y las opciones creo que pueden estar ahí, ¿no? Mira, hace, hace, hace años yo tenía, la, eh, termino muy rápido, tenía la teoría que el Mundial prácticamente, eh, cuando Fernando buscaba podio y sorpresas estando en Renault, y yo lo hablaba con ingenieros de Renault hace años, eh, hablando de 2008, 2009, y decíamos, eh, 2009, por ejemplo, decíamos, es que en realidad nuestro Mundial acaba en Singapur. Eh, Singapur tiene esa, esa tan, también para, para Ferrari y para Carlos Sainz, tiene esa, eh, esa impredecibilidad, ese carácter urbano y sobre todo el valor del piloto, no cuando los dos lo hacen bien. Si los dos pilotos lo hacen bien, la máquina dicta la sentencia. Pero mm. eh, aquí, como uno se equivoque, es dramático. Esa es la historia. No te perdona el error. Y son seres humanos y se pueden equivocar. Entonces, evidentemente, ¿qué es la pista de las que queda? ¿Que pueden pasar más cosas a favor de los nuestros? Yo creo que sí, pero... Bien. Bueno, es que la carrera, la carrera que, que estuvo a punto de perder, quizá la más clara del año que pudo perder o que hubo un piloto que le pudo haber echado el gancho a Verstappen, fue Mónaco y fue Fernando. Y esta es quizá un poco la más cercana por las características de casi le arranca la pole. Si Fernando hubiera tenido la pole, posiblemente hubiera perdido el gran premio a Verstappen. Casi le adelantan boxes que por un error no lo hizo, entonces puede que sea esta la carrera en la que Verstappen puede tener sensaciones similares a priori a las de Mónaco. Lo que pasa es que yo estoy contigo, totalmente contigo, eh, Roldán, que para mí esta es una de las carreras más impredecibles del año. Eh, y, sin embargo, si un equipo ha ganado 14 ¿no? seguidas en todo tipo de circuitos mm. y en todo tipo de características... Eh, yo la verdad es que a esa altura de la temporada mmm, no me atrevo a, a decir que hay un gran favorito que no sea Verstappen, francamente. Pérez, vale, puede ser, pero vamos. ¿Me confirmas? Es que, sí, claro, no, no, perdón. no, no, dale, dale, Carmichael, que era por cambiar un poco de tema, o sea que sigue, sigue. No, no, pero que además luego viene Japón y, y Japón con las curvas tan largas, el Aston debería ir mal. Y sin embargo debería ir mejor Ferrari. Bueno, vamos a ver qué, qué pasa luego en Japón, que es otra... Bueno, vamos a jugar otra... el fin de semana, vamos a, a probar a ver qué hay. Está señalado en rojo en el calendario, la ficción está harta de escuchar Mónaco y Singapur, Mónaco y Singapur, y hemos llegado de Singapur, ahora no nos podemos rajar. O sea, También dijimos eso de... No de Hungría. No, es que, ¿Os acordáis es que, que también no, dijimos de Hungría, no? Que... Se parece mucho a Mónaco, dijimos, Mónaco, tal. Dijimos Hungría. No, no, no seamos periodistas. Eh, dijimos Hungría y aquello fue una quelar. Eh. O sea que, bueno, no sé, Así esto que... es una... Es muy difícil de decir a, a día... No, iba, no, iba a decir de Alonso que, que nada, quería abrir un poquito el melón de la treinta y... Ah, vale, vale, el melón, pico, vale. De la treinta y pico. Y nada, ah, y luego... Deciros... luego... Sí. Y nos vas a despedir, creo. Eh, no, solo una cosa. No, pero sí. Sí, sí, dale, ¿Quieres dale. otro tema o, o te cuento una cosa de Sainz que me ha gustado mucho esta semana? Que a Javi sí, le va a gustar también. Dale caña. El, eh, eh, qué bonito es que la prensa italiana ha descubierto que Carlos Sainz es bueno. Es, se, les, se les da la bienvenida en el, en el club. El autobús está a punto de salir sin ellos, pero bueno, he decidido que 
abro la puerta en el último segundo y pueden entrar. Porque es que es increíble cómo un podio en Monza cambia todo. Carlos, es Carlos en, en Italia, la semana que viene, Carlos puede ser otra vez eh, el segundo piloto de Ferrari y un paquete. En Italia, el viento sopla muy fuerte cuando sopla, en un sentido o en otro. Y a mí me ha sorprendido, y además creo que llevamos siguiendo toda la vida la prensa italiana, toda la vida, creo, y ya conoces un poco los patrones. Y a mí siempre me ha sorprendido cómo eh, en Italia, que somos latinos, eh, y me incluyo yo como latino y cercanos a ellos, pero de la noche a la mañana cambian de opinión de una manera increíble. Y, y cuando hay que hacer sangre, la hacen rápidamente. Cuando te tienen que elevar es la leche y el fin de semana siguiente te vas al suelo. Yo lo único que espero es que, eh, que Carlos siga con esta racha. ¿Os acordáis la carrera que hizo con Toro Rosso, con Verstappen? Que llegó a ser cuarto, si no me equivoco. Este es un circuito que le va bien a Carlos. Le gusta. Y ojalá eh, la racha de, de Carlos... Fijaos, ojalá, no me equivoco, Okay. Me da la impresión de que es un circuito para que Carlos le vuelva a dar caña a la gente. Estoy de acuerdo. Eh, estoy Puede de acuerdo ser, y aparte, y aparte pues no. estoy muy hablado, ¿verdad, Rodán? Solo Esta quería verdad. añadir que yo creo que es un circuito para Carlos el domingo. Eh, el sábado en seco va a ser muy complicado, porque yo creo que le, es una pista... Creo ¿eh? que le va a venir especialmente bien a Leclerc. Creo que, es, como sabéis, es un gran calificador. Y comparto ¿eh? comparto que <coughs> viniendo como viene Carlos, eh, Carlos Sainz y viniendo como viene Leclerc, ojalá, la verdad, me, me encantaría que estuviera por delante Carlos, pero el sábado eh, va, va a estar difícil. 